السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة أروى في الدرس الأول من معادلات المجهول واحد من الدرجة الأولى أولا ماذا نعني بكلمة معادلات؟ معادلات هي جمع معادلة والمعادلة عبارة عن تعبير رياضي يحتوي على إشارة اليساوي المساواة للمعادلة في عنا شقين في عنا شق أيمن في عنا شق أيسر الشق الأيمن والشق الأيسر يعني الطرف الأيمن والطرف الأيسر يمكن أن يحتوى على أعداد مجاهيل وعمليات حسابية زائد ناقص ضرب قسمي اللي هي تربط بين المجاهيل وبين الأعداد مجهول واحد المجهول هو عدد غير معروف في المعادلة عدد غير معروف سوف أرمز للمجهول بحرف أختار من الأبجدية الإنجليزية يعني X أو Y أو Z مجهول واحد نعني بذلك أن المعادلة سوف تقتصر على حرف واحد اللي هو المجهول الواحد مثال عندي X زائد 3 يساوي 6 في المعادلة هاي المجهول عندي هو X رمثله بالحرف X فش عندي حرف ثاني واي أو زد يمكن المجهول أن يتكرر عدة مرات في نفس المعادلة مثال 4 إكس ناقص 2 يساوي 2 إكس كمان مرة عندي المجهول هو الحرف إكس تمثله بالحرف إكس وتكرر في ما عندي عدة مرات في الطرف الأيمن هون تكرر كمان في الطرف الأيسر بالطرفين تكرروا ممكن كمان في طرف واحد يتكرروا أكثر من مرة الآن ماذا نعني بالدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى يعني قوة المجهول واحد X للقوة واحد يعني هي X لا زيادة المعرفة لما عندي مثلا قوة المتغ... قوة المجهول اثنين بقول من الدرجة الثانية درجة ثانية إكس للقوة ثلاثة من الدرجة الثالثة ما هي المعادلة ولماذا نقوم بحل المعادلة لكي نجيب على هذه الأسئلة علينا أن ننظر للرياضيات كلغة كباقي اللغات هدف لغة الرياضيات هو تسهيل التعاون والتواصل التجاري بين الشعوب أحد أهدافها الرئيسية وبذلك المعادلة هي عبارة عن مسألة أو أحجية تم تحويلها من التعبير الكلامي إلى التعبير الرياضي وهذه المسألة بحاجة إلى حل لكي نوضح الفكرة سوف نقوم بحل أو بطرح الأمثلة الآتية مثال معطاة المعادلة التالية x زائد 2 يساوي 10 سوف نقوم بتحويل إعادة هذه المعادلة من التعبير الرياضي إلى التعبير الكلامي بما أنه عند الـ x هو العدد المجهول فأنا ممكن أحط محله كلمة ما هو العدد عشان هيك إذا بدي أرجعها إلى التعبير الكلامي بقول ما هو العدد الذي إذا أضفت له العدد اثنين يساوي عشرة أو أحصل على عشرة من الواضح إنه x لازم يكون ثمانية x يساوي ثمانية لأنه ثمانية زائد اثنين يساوي عشرة عشرة يساوي عشرة حصلنا على مساواة بين طرفين المعادلة وهذا مفهوم حل المعادلة نقول يعني عن عدد معين إنه حل المعادلة إذا قمنا بتعويضه مكان المجهول في المعادلة وحصلنا على مساواة بين طرفين المعادلة إذا عوضنا عدد مكان المجهول ولم نحصل على مساواة بين طرفي المعادلة فمعناته هذا العدد هو ليس حلا للمعادلة نأخذ مثال ثاني أم 
ناقص واحد يساوي ستة المجهول عنا في المعادلة هو أم وإذا حطينا محله ما هو العدد وضعنا مكانه ما هو العدد فبصير عنا الأحجي هي ما هو العدد الذي إذا طرحنا منه واحد رقم واحد نحصل على ستة يساوي ستة جواب ستة العدد طبعا هو سبعة أم يساوي سبعة لأنه سبعة ناقص واحد يساوي ستة قلنا ستة يساوي ستة كمان مرة مساواة بين طرفين المعادلة مثال ثالث اثنين واي يساوي عشرة طبعا العملية الحسابي الحسابية بين العدد الرقم اثنين وبين الواي هي ضرب مخفي في عنا إشارة ضرب وتصبح الأحجة هي ما هو العدد الذي إذا ضربناه في اثنين يساوي عشرة نحصل على عشرة النتيجة نتيجة الضرب هي عشرة طبعا واي يساوي خمسة هذا هو الحل لأنه اثنين ضرب خمسة لعوضنا خمسة محل الواي نحصل على مساواة عشرة يساوي عشرة المثال الرابع أن تقسيم ثلاثة يساوي أربعة يعني ما هو العدد الذي نقسمه على ثلاثة ونحصل على الرقم أربعة حل المعادلة أن يساوي 12 لأنه 12 تقسيم ثلاثة يساوي أربعة أربعة هنا يساوي أربعة في الأمثلة السابقة قمنا بحل معادلات ولهذه المعادلات حصلنا على حل واحد فقط والسؤال التالي هو هل هناك دائما حل واحد للمعادلة أم أنه توجد معادلات يوجد لها عدة حلول أو أن لا يوجد لها حل على الإطلاق لكي نجيب على هذا السؤال دعونا نستعرض الأمثلة التالية معنا المعطى المعادلتين المعادلة الأولى نخذها x ناقص x يساوي صفر والمعادلة الثانية هي صفر ضرب x يساوي واحد نطلع على المعادلة الأولى واللي نحاول للتعبير الكلامي فتقول هيك ما هو العدد الذي إذا طرحناه من نفسه يصبح الناتج صفر نحصل على صفر إذا فكرنا قليلا نجد أن كل عدد نطرحه من نفسه نحصل على صفر أي أنه كل عدد يمكن أن يكون حل المعادلة لأنه يحقق المساواة بين شقي المعادلة المعنى أنه الإكس يساوي خمسة على سبيل المثال هي حل لأنه خمسة ناقص خمسة يساوي صفر كمان الإكس يساوي نفرض واحد وعشرين هي أيضا حل لأنه واحد وعشرين ناقص واحد وعشرين يساوي صفر وبما أنه إن هناك إلى ما لا نهاية من الأعداد التي يمكن أن تكون حل هاي المعادلة فإذا حل المعادلة هو كل الأعداد يعني X كل الأعداد ممكن يكون مكانها دعونا نستعرض المعادلة الثانية في المعادلة الثانية ما هو العدد الذي نضربه بصفر ويصبح الناتج واحد نحصل على واحد نحن نعرف إنه خاصية الصفر هي إنه كل عدد إذا ضربناه في الصفر النتيجة تصبح صفر خمسة ضرب صفر صفر مية ضرب صفر صفر وعشان هيك يعني لذلك لا يمكن أن نجد عدد واحد يمكن تعويضه مكان الإكس ونحصل على مساواة بين طرفي المعادلة هنا إن لا يمكن لا يوجد عدد يمكن 
تعويضه مكان x ونحصل على مستوى ولذلك ان الحل هو ان هون يعني طبعا حل لا يوجد حل للمعادلة فهون احنا حصل ان معادلة اللي حلها هو كل الاعداد كل عدد ممكن يكون حل هون في عنا معادلة اللي لا يمكن ان يكون لها حل على الاطلاق اذا ماذا تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا ان المعادلة هي تعبير رياضي يحتوي على المستوى وهي عبارة عن مسألة أو أحجية تم تحويلها من التعبير الكلامي إلى التعبير الرياضي. ونقول عن عدد معين بأنه حل المعادلة إذا قمنا بتعويض المكان المجهول في المعادلة وحصلنا على مستوى بين طرفين المعادلة. وأخيرا يمكن أن يكون المعادلة حل واحد عدة حلول أو أن لا يكون لها حل على الإطلاق. أتمنى لكم النجاح وإلى اللقاء في الدرس القادم.